part of a Planned Parenthood and they get part of the money. I thought I was going to be just drawing blood, not procuring tissue from aborted fetuses. Express is a company that hires procurement techs to draw blood and dissect dead fetuses and sell the parts to researchers. They partner with Planned Parenthood and they get part of the money. Oh, okay. Uh, so that episode of sort of thing you're doing. It's a yeah. startup. Uh -huh. So, uh, so there's already a service there. I'm thinking with my We've business been head. Then. Using them for over ten years, really okay. a long time. Uh, what would what would work for you? Don't lowball it. Okay. Tell me what you really. Today I'm going to describe a second trimester surgical abortion called dilatation and evacuation, or D&E. A D&E is performed between 13 and 24 weeks of pregnancy. After administering anesthesia, the abortionist uses a weighted speculum, like this one, that opens the vagina widely. Because second trimester babies are so large, this greater access facilitates a late-term abortion. Late-term abortion requires that the cervix be prepared 24 to 48 hours in advance with laminaria. Once the cervix has been stretched open, the suction tube is placed inside. A baby at 20 weeks gestation is as big as the length of my hand, from head to rump, not counting the legs. The suction machine is turned on, and pale yellow amniotic fluid surrounding the baby is suctioned out through the catheters. This is a sofa clamp. A sofa clamp is made of stainless steel. It's about 13 inches long. The business end is about two and a half inches long and a half inch wide, and there are rows of sharp teeth. This is a grasping instrument. When it gets a hold of something, it does not let go. The abortionist uses this clamp to grasp an arm or leg. Once he has a firm grip, the abortionist pulls hard in order to tear the limb from the baby's body. One by one, the rest of the limbs are removed along with the intestines, the spine, and the heart and lungs. Usually the most difficult part of the procedure is extracting the baby's head, which is about the size of a large plum at 20 weeks. The head is grasped and crushed. The abortionist knows he has crushed the skull when a white substance comes out of the cervix. This was the baby's brains. The abortionist then removes skull pieces. He removes the placenta, and any leftover parts of the baby with a curette, scraping the lining of the uterus for any remaining tissue. Then collects the baby parts and reassembles them to make sure that there are two arms, two legs, and all the pieces. Once all the parts have been accounted for, the abortion is complete. For the woman, this procedure carries a significant risk of major complications, including perforation or laceration of the uterus or cervix with possible damage to the bowel, bladder, and other maternal organs. Infection and hemorrhage can also occur, which can even lead to death. Future pregnancies are also at greater risk for loss or premature delivery due to abortion-related trauma and injury to the cervix. I will no longer do any more abortions. When you finally figure out that killing a baby that big for money is wrong, then it doesn't take you too long to figure out it doesn't matter if the baby is this big or this big or this big or maybe even this big, it's all the same. Unser Gott ist ein heiliger Gott. Er hat diese Ader geschrapen, man hat nicht die Sünde gemacht und den Zustand, die es nu ist. Meine Bibel sagt, als er die Dinge gemacht hat, es war perfekt, es lebt in Harmonie. Was wir nun als Rohtiere kennen, es lebt in Armen in Harmonie mit Eka. Leo, Schrap, es war in Harmonie. Darum weet ich, ich habe sonst meinen Zweifel, als man sagt, die Dinosaurus, die vor, vor freitgierigen Maschinen waren. Ich, ich habe Zweifel. Ich bedoel, niemand war dabei. Da ist kein Verschlag, da sind keine Fotos darüber. Was die Bibel sagt, Gott hat die Besen gemacht und alles lebt in Harmonie. Dann auch die Besen. In Hebräer 12, Vers 14 steht, jagt den Frieden nach mit allen und heilig mag ihn. Sondern werke niemand den Herrn so sehen. 
So hier der Brief von Hebräer. Hier steht deutlich, ein Ja der Heiligkeit nach. Op internet zijn zo vaak discussies over zondes en ja, maar dit. En ja, zijn beetje drink, die Bijbel noemt het niet zonde. De Bijbel moet niet alles zonde, zonde nemen, letterlijk. Op een pak sigaret zijn allerlei foto's erop dat het jouw lichaam vernietigt. En stuk maar. En we weten uit al die nieuws en alles hoeveel alcohol kapot maakt. Hoeveel gezinnen kapot gaan. Hoeveel moorden gepleegd worden. Hoeveel mishandelingen plaatsvinden. Ja, maar het is geen zonde. Nou, maar de gevolg van alcohol zijn zware zondes. En niet alleen in een klein gebied, maar wereldwijd. Wereldwijd. Hoeveel mensen zijn door auto-ongelukken om het leven gekomen waar iemand dronken aan het stuur was. Hier staat, zonder heiligheid konden we de Heer niet zien. Efeze 5. Efeze 5. Vers 8. En kijk hier, Paulus zegt aan de brief van Efezen: Gij waard eerdheid duisternis, maar nu zijt gij het licht des Heeren. Wandel als kinderen des licht. Wandel in heiligheid. We waren in duisternis. Die Bijbel spreekt over die verleden tijd, bevoor die tot bekering kwam. Je leeft in duisternis, je leeft in goddeloosheid. Je leeft een zondig leven. Gij waard, maar nu ben je in het licht. Wandelt als het licht. En vers 7 zegt. Wees hun medegenoot niet. Zo, die Bijbel geeft duidelijk bevel. Scheid jou af. Heb met die mensen niets te doen. Kijk, we kunnen niet weggaan. We kunnen niet op een eilandje leven verder. Je moet werken, je moet op school, dit en dat. Maar ik heb hier niets te doen als ze met al hun rare verhaaltjes komen, met hun, met hun rare mop en alles. Ik heb met hun niets te doen. Wees getrouw in het werk wat je doen moet. Wees getrouw op school als je zit. Maar voor de rest leef je apart. Ja, maar dan heb ik geen vrienden. Prima, dan heb je geen vrienden. Ik heb liever Jezus als vriend voor de eeuwigheid dan een paar vrienden hier op aarde die tijdelijk zijn. En die vrienden heb je alleen meestal zo lang tot ze haar nodig hebben. Ik kan wel zeggen nee, nee, maar het is echt inderdaad vaak zo. Als je niet meer te betekenen bent voor iemand, dan heb je die vrienden ook niet meer. Zo wees hun medegenoot niet. In vers 27 van hoofdstuk 4 staat, geef den teufel geen plaats. Zorg ervoor dat de teufel geen ruimte krijgt in je leven. Geef hem niet open deuren. Scheid je af van die dingen. Kijk, we kunnen die wel niet uitvluchten. We kunnen niet weglopen. Maar je kan je apart zetten. Je kan zorgen ervoor dat je niet meemaakt met al die kwaadheid en boosheid. In 2 Korinther 7, 2 Korinther 7, vers 1. Ik spreek over heiligheid. Ons niet te vermengen met, met de wereld. Hier in vers 1 staat, terwijl we die belofte hebben, geliefde. Laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleesjes en des geestes. Voleindigende de heiligmaking in de vreze God. En weet je die hoofdstuk 7 vers 1? Man heeft die Bijbel, kijk Paulus heeft niet brieven geschreven, vers 1, vers 2, vers 3, hoofdstuk zo. Paulus heeft zijn brieven geschreven. Want de mens heeft laten om het makkelijk te maken en makkelijk op te zoeken... Nummer die is erbij gezet en zegt, dit is vers 1, dit is vers 3, dit is het volgende hoofdstuk. Maar we hebben dan vaak ook de gewoonte om zo te lezen. Maar dit vers 1 van hoofdstuk 7 hoort bij de verse daarvoor van hoofdstuk 6, 14, verder die verse. Laat ze ons even lezen, dan zul je ook zien dat ze erbij hoort. In vers 14 van hoofdstuk 6 lees je, trek niet een ander juk aan... Met een ongelovige. 
Want wat mededeilen heeft die gerechtigheid met ongerechtigheid. Die gemeenschap heeft het licht met de duisternis. Welke samenstemming heeft Christus met Pelial? Of wat deel heeft de gelovige met ongelovigen? Of wat samenvoeging heeft de tempel gods met afgoden? Want gij zijt de tempel des leven gods. Zo hier staat wij, wij zijn gods tempel, niet het bouwwerk. Zoveel kerk niet bezig zijn met grote geweldige bouwwerken. Wij zijn de tempel van God. Zoals God gezegd heeft. Ik zal in hun wonen. En ik zal onder hun wandelen. Ik zal, ze, ik zal hun God zijn en zij zullen mijn eigen volk zijn. Daarom ga je altijd midden en scheid je af, zegt de Heer. En raak niet aan wat onder hen is. En ik zal je aannemen. Zo hier staat als raak het niet aan. Zo hier staat niet eens, als je spreekt over drank, over, over drugs, over nicotine. Hier staat niet eens over het te gebruiken. Hier staat raak het niet aan. Raak niet aan. Wat onrein is. Zo die, vers, of die hoofdstuk 7 vers 1 wat we net gelezen hebben. Het hoort erbij. Licht en duisternis is van geen gemeenschap. Christus en die afgoden hebben geen gemeenschap. Het is of het ene of het ander. En je kan niet zondag even een heilig leven leven. En door de week heen een proefleven zijn. En een doen en laten wat je wil. En dan zondag weer dat terug. Of wanneer er samenkomsten mogen zijn. Weet je, het probleem is, ik heb gisteren avond, ik was op nieuws wachten, en ik kijkte even iets, nu man sprak, oh het was Reina Ponke, of niet Reina Ponke zijn team, en ik denk, laat me even luisteren, want ik heb Reina Ponke ooit meegemaakt, maar je ziet, het is heel anders geworden. Want die man sprak iets over, over Gideon, en hij vertelde een verhaal, en ik dacht, laat me vanochtend even lezen, en ik zie, hé, hey, wat die man vertelde, klopt helemaal niet. Maar schildert iets af, maar schildert Gideon af als een, een, een mislukkeling en als een, 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 een zwakkeling en wat weet ik allemaal. Maar het staat allemaal niet in de Bijbel. Maar er zit een grote zaal voor mensen en ze geloven gewoon wat die man vertelt. In plaats van dat men die Bijbel open doet en kijkt wat zegt God erover. Daar staat iemand met een naam, hij is misschien een, een, een apostel, hij is een, een, een evangelist. Oh ja, hij zal wel gelijk hebben. Die Bijbels gaan er niet meer open. Of dan corrupte vertalingen. Daarom over heiligheid. Mensen vertellen me gewoon iets. Maar hier Paulus zegt duidelijk. Scheid jou af. Ga weg in vers 7. Hebben we gelezen. Ga uit het midden en scheid jou af. Ja maar ik moet toch die mensen winnen. Ja maar niet als je vriend van hun wordt. En met hun meewandelt. En met hun meemaakt in al die boosheid en kwaadheid. Daar moet duidelijk een verschil te zien zijn. Licht en duisternis. Als het avond wordt, als de zon ondergegaan is, als het achter is, dan is het donker hier. Als je de lichtschakel omzet, dan heb je licht. Maar je hebt of licht of je hebt duisternis. Maar niets tussenin. Schijt je af, ga uit. Onze God is een heilige God. En eind is er Eind is er Hoofdstuk 5, vers 22. Hier staat, onthaal u. Van allen schijn des kwaad. Zeg van een schijn van kwaad, onthaal jou. Ga je niet van mengen. Onze God is heilig. Als je het Oude Testament bestudeert, mensen zeggen, ja, maar dit was het Oude Testament, dat wordt was een wraakzuchtige God en kwaad. God is niet veranderd, zegt de schrift. Want genade, maar die genade neemt niet weg dat God gaat oordelen. 